రైతుల కష్టాన్ని దోచుకున్నారు వ్యాపారులు నాలుగేళ్ల క్రితం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతుల నుంచి మొక్కజొన్నను కొనుగోలు చేసిన గద్వాలకు చెందిన ఎస్ఎన్ఎస్ కంపెనీ ఇప్పటికీ రైతులకు బకాయిలు చెల్లించలేదు దాంతో సహనం నశించిన రైతులు హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లోని వ్యాపారి ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగారు వ్యాపారి తమ బకాయిలు తీర్చకపోగా రౌడీలతో బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారంటున్న రైతులతో మా ప్రతినిధి బాబర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఆరు గాలం శ్రమించి కష్టించి చెమటోర్చి పండించిన మొక్కజొన్న పంటను ఓ వ్యాపారి కబలించి వేశాడు దాదాపు రైతులు పండ ఏడాది పాటు కష్టించి శ్రమించి పండించినటువంటి మొక్కజొన్న పంటను హైదరాబాద్ బంజరాలు చెందినటువంటి ఎస్ఎన్ఎస్ టార్చ్ కంపెనీ యజమానికి అమ్మారు అయితే దాదాపుగా ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయలు వీళ్ళకి రైతులకు చెల్లించాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా నాలుగేళ్ల నుంచి రైతులు ముప్పతిప్పలు పెడుతున్నారు ప్రస్తుతం కర్నూలు మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతాలను చెందిన రైతులు హైదరాబాద్ బంజరాలు నుంచి చేరుకున్నారు ప్రస్తుతం వ్యాపారి ఇంటి ముందు వాళ్ళంతా ఆందోళన చేస్తున్నారు చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎంత మీరు ఇవి చెల్లించాల్సింది వ్యాపారి కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరు తర్వాత జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపురం అలంపురం గ్రామానికి చెందిన రైతులము మేము నాలుగున్నర సంవత్సరం క్రితం ఎస్ఎన్ఎస్ టాచ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా జింకలపల్లి దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్టరీకి మేము మొక్కజొన్నలు సప్లై చేసాం మాకు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి తిప్పలు పెడుతూ మేము ఎప్పుడైనా అడగడానికి కంపెనీ ఆఫీస్ కంపెనీ ఆఫీస్ దగ్గరకు వస్తే ఎప్పుడు వచ్చిన పోలీసులను మెలిపేయడం లేకపోతే రౌడీలు మిలిపించి మమ్మల్ని భయపేయడం ఇటువంటివి చేస్తున్నారు తీరా మొన్న ఇరవై తారీఖున వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు మీకు డబ్బులు ఇచ్చేది లేదు చేసేది లేదు మీ దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండి అని చెప్పి సంజయ్ జలాన్ గారు తర్వాత త్రిపాఠి గారు చెప్పి మా మీద దౌర్జన్యం చేశారు అంటే మీరు ఇప్పుడు నాలుగేళ్ళకు పైన అయింది ఇంతవరకు డబ్బులు గురించి మీకు రావాల్సిన బకాయిల గురించి నిలదీ లేదా వ్యాపారిని అడుగుతూ ఉన్నాం ప్రతిసారి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే పోలీసు వాళ్ళు పిలిపిస్తారు స్టేషన్కి వచ్చి మాట్లాడుకొని మీరు ఇక్కడ ఆందోళన చేయకూడదు మీరు లేదంటే కోర్టుకి వెళ్ళండి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది మేము పలు దఫాలు దాదాపు ఒక నలభై యాభై సార్లు కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక్కడ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఎమ్మెల్యే కాలనీలో ఉన్న ఆఫీస్ దగ్గరికి ఒక ఇరవై సార్లు వచ్చాం మేము ఎప్పుడు వచ్చినా మాకు సమాధానం రేపు నెల ఇస్తాం ఆ వచ్చే నెల ఇస్తాం మళ్ళీ నెల ఇస్తాం అని చెప్పడం తప్ప ఎప్పుడు కూడా మాకు డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు అయితే ఈ మొక్కజొన్న కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది కొంతకాలం ఇది మూతపడిందా అంటున్నారు ఎలా ఎప్పటి నుంచి మూతపడింది రెండు వేల పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది దాకా కంపెనీ మూతపడింది అది వాళ్ళు ఎన్పీఐ అవ్వడం అంటే బ్యాంకుకి ఏదో లోన్ కట్టకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏదో కంపెనీ క్లోజ్ చేసుకున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి కూడా మళ్ళీ పదహారు నెలలు అవుతుంది మాకు ఆ పదహారు నెలలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేము డబ్బులు ఇమ్మని వాళ్ళు బతిమలాడుకుంటున్నాం ఎన్నిసార్లు బతిమలాడుకున్నా మాకు రూపాయి కూడా చెల్లించడం లేదు మేము ఎప్పుడు వచ్చినా వాళ్ళ కంపెనీ దగ్గరకు వస్తే పోలీసు వాళ్ళని పిలిపించడం మీరు ఏదన్నా ఉంటే మీరు న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా మీరు ఆందోళన చేయకూడదు ఇక్కడ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని చెప్తున్నారు మేము గట్టిగా మాట్లాడితే రౌడీలను పిలిపిస్తున్నారు అయితే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చారు కదా మీరు వ్యాపారిని కలిసారా ఈ మొక్కజొన్న డబ్బుల విషయం గురించి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి మేము వచ్చిన తర్వాత వ్యాపారి ఇక్కడ లేరు అతను అదే ఎస్ఎన్ఎస్ కంపెనీ యజమాని సంజయ్ జిల్లాని గారు లేరు ఇంకొక ఎండి త్రిపాఠి గారు ఉన్నారు త్రిపాఠి గారు వచ్చేసి పోలీసులను బంజారా హిల్స్ పోలీసులను తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడికి వారు రేపు సాయంకాలం వీళ్ళతో మాట్లాడించి రిటర్న్గా మీకు ఏదైనా హామీ ఇప్పిస్తామని చెప్పారు మేము గతంలో రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్లో బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో వీళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే అప్పు ఆనాడు డీజీ గారు అయినటువంటి మహేందర్ రెడ్డి గారిని కూడా కలిసి వారికి ఒక రిప్రెంటేర్ ఇస్తుంది అతను ఎండాస్ చేసి బంజారా హిల్స్లో కలవమని చెప్పారు కలిసా మా కేసు అట్లే ఉన్నది ఉన్నప్పటికీ సంజయ్ జలాని గారి పలుకుబడితో మమ్మల్ని ఇంతకాలం బాగా ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు గురి చేయడంతో పాటు మాకు ఆర్థికంగా కూడా బాగా చితికే విధంగా మమ్మల్ని వచ్చినప్పుడల్లా బాగా భారీగా ఖర్చు అవుతున్నది మేము కర్నూలు నుంచి ఇక్కడికి రావాలి తెలంగాణకు సంబంధించిన అల్లంపూర్ రైత రైతులు కానీ కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నందికొట్కూరు రైతులు కానీ అక్కడ నుంచి రావాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది నిన్న ఇరవయో తేదీ నాడు కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి ఒక ఎండి అయినటువంటి త్రిపాఠి గారు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిపించారు పోలీసు కేసు ఇప్పుడు నాలుగేళ్ళు దాటిపోయింది పోలీసు కేసు ఏమైనా పెట్టారా పోలీసులు ఏమంటున్నారు దీని గురించి పోలీసులు ఇది సివిల్ కేసు కాబట్టి మేము ఏదో మాట్లాడి చేయిస్తామనేది చెప్తున్నారు కానీ చీటింగ్ కేసు పెట్టమని మేము అడుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు అటువైపు ఆలోచించట్లేదు దాన్ని ఏ విధంగా అనేది రేపు
ఈ ఆందోళన కొనసాగిస్తామని రైతులు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ యాదగిరితో కలిసి బాబర్ ఎన్టీవీ